meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Oi gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam em paz, bem tranquilos. Hoje passando para contar mais uma história do nosso canal hoje do Grande Bezerra da Silva. Mas antes deixa eu me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Passando para agradecer pelas belas visualizações, pelos nossos inscritos. Convidamos a você a inscrever-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreve aqui, ó. Depois você vai lá no sininho, ativa a notificação para todos, para cada uma publicação nova. Tanto aqui como lá na comunidade de ser avisados, aqui, ó. E convidamos a você a vir conhecer muito mais conteúdo do nosso canal. Nós temos centenas e centenas de vídeos por aqui. Psicografias, histórias, trechos de músicas e muito mais. E deixa lá um joinha, tem esse polegarzinho aqui para cima, aqui, ó. Isso nos ajuda por demais. E muito obrigado. Pela audiência de todos vocês, convidamos a você que não é inscrito, que venha conhecer mais conteúdo do nosso canal, convidar a você a fazer parte do nosso grande grupo, inscrevendo-se e convidando os amigos para vir conhecer mais nosso conteúdo. Obrigado, vamos na história de Bezerra da Silva. Hoje estamos contando a história do Bezerra da Silva do pernambucano José Bezerra da Silva, que nasce em 23 de fevereiro de 1927, na cidade de Recife, e falece em 17 de janeiro de 2005, na cidade do Rio de Janeiro, aos 78 anos. Bezerra da Silva, que a sua mãe ainda foi abandonada pelo seu pai quando estava grávida dele. Ele teve uma infância sofrida, ele que foi é, marinheiro, trabalhou na marinha mecânica, quando, quando 15 anos ele foi expulso e viajou ao Rio de Janeiro, é, num navio que carregava açúcar, só com a própria roupa do corpo e nada mais. Ele que chegou lá e encontrou seu pai, mas devido desavenças, não conseguiram manter a, a cordialidade para viver juntos. Ele que e nos meados de 1949, conhece uma dona, começa a namorar com ela e vai morar com ela lá no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio, onde conhece Doca e leva ele para tocar tamborim lá do Grupo Unido, Grupo Carnavalesco é, Unidos do Cantagalo. Ele que trabalhou também como pintor, na, na zona norte do Rio de Janeiro Ele que também foi pintor tra, é, Violonista Pianista Percussionista Compositor e cantor Estudou violão clássico Trabalhou na Rede Globo de Televisão Na orquestra por oito anos Trabalhou na orquestra da Rádio Malink Veiga também trabalhou com a cantora Marlene, Jacques do Pandeiro, com quem ele aprendeu a cantar coco, onde fez suas primeiras composições em 1959. Ele que, por diversos anos depois que separasse de sua esposa, ele morou na rua, lá em Copacabana. Mas antes ele foi... É, ele trabalhou na orquestra da Copacabana, né? E diversas vezes, por ser boêmio e malandro, como diz aqui na matéria, ele foi preso. Porém, em 1954, perdeu o emprego e passou a morar nas ruas lá em Copacabana. Em 1959, ele faz suas composições juntamente com Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. O paraibano Jackson do Pandeiro grava suas primeiras composições. Continua compondo, 
para diversos artistas. No meados de 1960, 1965, ele compõe diversas músicas para outros artistas, onde ele destacou com algumas músicas como Coco, que era ritmo de dança, ele que é, tocava samba, pagode, coco, partido, partido alto. Ele que era um dos poucos a ler as partituras. Ele lia as partituras mesmo. E, e período de atividade. 1959, 1959 a 2005, quando ele falece, ele gravou cerca de 28 discos. Ele o seu primeiro LP é gravado em 1975 como Bezerra da Silva, o Rei do Coco, com música de sucesso como é, Minha Sogra, ele que também gravou com De Cro, Regina do Bezerra, que foi sua esposa, e Moreira Silva. Moreira da Silva e ele começou é, samba muito bom sangue, samba é, ele cantou os problemas sociais do morro das pessoas da periferia era conhecido como embaixador do morro de favelas a voz do morro, ou seja, ele foi especialista mesmo, formou-se em violinista. Ele que sempre gostava de mostrar o seu trabalho, deixou um grande legado, ganhou três discos de platina, de platina duplo, 11 discos de ouro e vendeu mais de 3 milhões de discos. Ele que também não teve reconhecimento pela mais extremo. Aqui fala um pouco sobre a biografia dele, os primeiros anos, é, filho de família pobre, sempre buscou a seu, sempre buscou a sua vitória na música, ele que tentou suicídio e foi é, acolhido no terreiro de um bando em que uma mãe, que uma mãe de santo disse que a sorte dele estava em, na música e lá vai ele ir para a música ou seja ele sempre buscou seguir o coração ele que em 2000 e do, 1995 ele canta Bezerra da Silva Moreira Silva e de Cro os três malandros como se fosse os três tenores Praça Domingo José Carreiras e Luciano Pavarotti. Ele que em 2001 tornou-se é, evangélico, né, o pentecostal da Igreja Universal. Depois que ele falece, ele, o seu disco é gravado, é gravado não, é publicado em 2005 com... Trango, né? Tra trago, é, tragote, reino de Deus. Em 2010, o Marcelo D2, o rapper, grava Bezerra, Marcelo D2 canta Bezerra da Silva. Ele que tem muitas músicas de sucesso, como Minha Sogra, Malandragem, Semente e muitas outras. Então essa é a história do grande Bezerra da Silva, Malandro é Malandro, Mané é Mané. Quando os homens da lei grampeia, o couro come todo. 